শুভদুপুর আমন্ত্রণ ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সবশেষ সংবাদ ও বিশ্লেষণ নিয়ে নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি আমি বাবু কামরুজ্জামান রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর 1 টায় প্রচারিত হচ্ছে আমাদের এই অনুষ্ঠান গোটা আয়োজনে দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ছাড়াও থাকছে খবরের বিশ্লেষণ এছাড়াও শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারের আপডেট সহ জানাবো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল ডিজেল পেট্রোলের মতো তরল জ্বালানি আমদানি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হবে জানুয়ারিতেই এমনটা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নুসরুল হামিদ এবিসিসি এর সাবেক সভাপতি মনে করেন এর ফলে সরকারের অনেক ঝামেলা কমে যাবে এবং ব্যবস্থাপনা সহজ হবে একজন বিশেষজ্ঞ মনে করেন জ্বালানি আমদানি বেসরকারি খাতে গেলে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ করা যাবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদৌস আরেফিন বেশ কিছুদিন থেকে জ্বালানি আমদানি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া নিয়ে আভাস দিয়ে আসছিলেন সরকারি কর্তা ব্যক্তিরা নতুন বছরের শুরুর দিনে এক অনুষ্ঠানে এসে এবার সেই সময়টা ঘোষণা করলেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী তার মতে আধুনিক বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতেই জ্বালানি আমদানি ও সরবরাহ বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিচ্ছে সরকার অবশ্য বেসরকারি খাত আমদানি করলেও খুচরা পর্যায়ে দাম ঠিক করে দেবে সরকার তবে ডিজেল পেট্রোলের মতো তরল জ্বালানি এভাবে আমদানি করলে প্রভাব কি পড়তে পারে তা নিয়ে পাল্টাপাল্টি মত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীরা আমরা যদি এটার মধ্যে চলে আসতে পারি তেলের দাম কমবে অ্যাভেলেবিলিটি সবসময় থাকবে এবং সরকার আমাদেরকে রেগুলেট করবে টিকিট সাপোর্ট করবে টিকিট কিন্তু আমরা আমাদের যেন বুদ্ধি আমাদের ক্যাপিটাল লাগাবো সরকারের ক্যাপিটাল তখন অত লাগবে না এই ক্যাপিটাল সরকার অন্য জায়গায় লাগাতে পারবে এখানে অনেক রকম অনিয়ম হতে পারে অনেক রকম মিসম্যানেজমেন্ট হতে পারে যার কারণে হয়তো দেখা গেল যে আমরা কোন একটা এলাকায় বাংলাদেশে তিন দিন उत्पादने साफल्य पे संचालन भलो कर बेसरकारी खात अनुष्ठित দর্শক শুরুতেই বলছিলাম শুধুমাত্র সংবাদ নয় সংবাদের বিশ্লেষণ করতে চাই আমরা আজকে মূলত আমরা বেসরকারি খাতে জ্বালানি আমদানির এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই আলোচনা শিরোনাম বেসরকারি খাতে জ্বালানি আমদানি আমাদের সঙ্গে একজন অতিথিযুক্ত হচ্ছেন আমরা চুল চেহারা বিশ্লেষণ করতে চাই এই বেসরকারি খাতে জ্বালানি আমদানির প্রভাব আসলে কি পড়তে পারে সত্যিকার অর্থে বাজারে ন্যায্য মূল্য বা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি হবে নাকি সেটি একটি একচেটি আধিপত্য হতে পারে এই ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়াও আসছে কারো কারো কাছ থেকে সব মিলে আমাদের সঙ্গে একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী নেতা রয়েছেন আমরা পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত রয়েছেন আব্দুল মাতলুব আহমদ সাবেক সভাপতি এবিসিসি আব্দুল মাতলুব আহমদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদেরকে আজকের এই আলোচনায় সময় দেবার জন্য আমরা জানি যে আপনি নিজে একজন শুধুমাত্র ব্যবসায়ী নেতা নন বেসরকারি খাতের একজন সফল উদ্যোক্তা একই সঙ্গে এই জ্বালানি আমদানির বিষয় নিয়ে আসলে আপনার মূল্যবান এবং পর্যবেক্ষণ জানতে চাইবো আমরা একটি রিপোর্ট দেখছিলাম জানুয়ারি থেকে সরকার যে নতুন এই উদ্যোগের কথা ভাবছে আমরা একটা সময় দেখতাম যে পাকিস্তান আমলেও কিন্তু বেসরকারি খাত জ্বালানি আমদানি করত সেটি পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায় এখন আবার নতুন করে চিন্তা করা হচ্ছে এর ফলে আসলে সত্যিকার অর্থে গ্রাহক পর্যায়ে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সেটি একটু আপনার কাছে জানবো এটি কি বেসরকারি খাতে আমদানি করলে গ্রাহকরা আসলে সত্যিকার অর্থে লাভবান হবেন বা জ্বালানির দাম কি কমে আসতে পারে আমি এইভাবে বলবো যে পৃথিবীতে দেখা গেছে যে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এগুলো কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে হ্যান্ডেল করে এমনকি আমরা যাদের কাছ থেকে আনি তারাও বেশিরভাগই কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর বিগ এন্টারপ্রিনার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে গেছে আজকে বাংলাদেশে যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারা কিন্তু এখন ওই দুই চার পাঁচ কোটি চিন্তা করেন না হাজার হাজার কোটি টাকার তারা বিজনেস করছেন রিস্ক নিচ্ছেন এবং সরকারের পাশাপাশি তারা সরকারকে সাহায্য করছেন টু ডেভেলপ দি ইকোনমি 
আজকে বাংলাদেশ প্রাইভেট সেক্টর লেড গ্রোথ ইকোনমি মানে প্রধানমন্ত্রী জনত শেখ হাসিনা সবসময় বলে আসছেন যে সরকার আস্তে আস্তে শুধু রেগুলেটরি ভূমিকা নেবেন কিন্তু ব্যবসাটা করতে হবে প্রাইভেট সেক্টরে তারই ধাবাহিকতায় আজকে আমরা নতুন বছরে এই নতুন যে উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা সবাই খুব খুশি প্রাইভেট সেক্টর যখন জ্বালানি আমদানিতে আসবে তখন এইটা একটা কম্পিটিশন স্টেজে চলে আসবে আপনি যদি দেখেন মোবাইল ফোনে প্রথম মোবাইল ফোন যখন আসছিল প্রাইভেট সেক্টরে তখন মনোপলি ছিল এবং তারা একটা সিম বিশ হাজার টাকায় বেচছে এটা ফোন এক লাখ তিরিশ হাজারে বেচছে যখন এই বেসরকারিতে কম্পিটিশন করে দেওয়া হলো আজকে দেখেন কি অবস্থা এবং কাস্টমারটা কত বেনিফিটেড ঠিক সেরকম ভাবে আজকে যে সরকার যে উদারতা দেখাচ্ছেন এবং আমাদের যে প্রাইভেট সেক্টরকে এই ব্যবসাতে ঢোকার যে সুযোগ করে দিচ্ছেন এটা কাস্টমারে সবচেয়ে বড় বেনিফিট পাবেন আমাদের এফিসিয়েন্সি গুলো রেজাল্ট কাস্টমাররা পাবেন দাম থেকে শুরু করে আপনার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি থেকে শুরু করে প্রোডাক্টের ভিতরে যে যে সার্ভিস দেওয়া হয় এক গ্যালেন তেল দিলে যে এক গ্যালেনই আছে কম নাই এটাও কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর এনসিওর করতে পারবে ইট ইস থ্রু কম্পিটিশন অনলি আমাদের এই সার্ভিসটা কাস্টমার পাবেন এবং জ্বালানি তেল গুড কোয়ালিটি গুড প্রাইসে পাবেন জি সেটি আসলে সবাই আশা করে একটু কি বলবেন জনাব আব্দুল মাতুর রহমান যে এই যে যখন বেসরকারি খাত আমদানি করবেন সেই দামটি আসলে নির্ধারণ করবেন কে নিশ্চয়ই এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনকে এখানে ভূমিকা রাখতে হবে দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং এই যে দাম নির্ধারণ করা হবে সেটি আসলে যদি বিপিসির দামেই করা হয় তাহলে তো আসলে ভোক্তা লাভবান হবেন না আপনাকে বুঝতে হবে যে যখন কম্পিটিশন চলে আসবে প্রাইভেট সেক্টরের প্রাইস উইল বি লোয়ার দেন দ্য গভর্নমেন্ট সেক্টর তখন কিন্তু আমরা হয়তো প্রাইসে পারবো না তখন আমরা হয়তো অন্য কিছু সাপোর্টিং গিফট দিতে পারবো ধরো ফ্রি সার্ভিসিং দিতে পারবো টু দ্য কাস্টমার কিংবা অয়েল চেঞ্জ ফ্রি করে দিতে পারবো যদি আমাদের প্রফিট থাকে আমরা সেই প্রফিটটা কাস্টমারকে বিলিয়ে দিতে পারবো সরকারকে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে প্রাইসিংও এটাকে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসিং এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যাতে ওনারা আমাদেরকে গাইড করেন আমরা সরকারি রেগুলেশন মেনেই চলব এবং মেনে চলতেই চাই কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এফিসিয়েন্সি যে সেভিংসটা হবে এই সেভিংসটা আমরা কিন্তু কাস্টমারদেরকে দিয়ে দেব কাস্টমার কিন্তু ওভারঅল বেনিফিট পাবেন এবং এটা অ্যাশিওর বেনিফিট পাবেন যেভাবে টেলিফোনে হয়েছে যেভাবে অন্য অন্য সেক্টরে প্রাইভেট সেক্টরে আসার পরে যে চেঞ্জ হয়েছে ব্যাংকিংয়েও দেখেন প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে আসার পরে এই কম্পিটিশনে সরকারও টিকে থাকবে প্রাইভেট সেক্টরও টিকে থাকবে আর কাস্টমারও বেনিফিট পাবে জি নিশ্চয়ই জনাব আব্দুল রহমান এখনো কি যদি এটা এমন হয় যে এখনো এটি হয়তো চূড়ান্ত করা হয়নি যে ক্রুড অয়েল নাকি রিফাইন অয়েল আসলে আমদানি করা হবে সেক্ষেত্রে ক্রুড অয়েল আমদানি করলে তো আমাদের সেটি রিফাইন করার সুযোগ আসলে নেই এই বিষয়ে কিছু বলবেন কি না অয়েল আমি এটা নতুন শুনলাম ক্রুড অয়েল আমদানি করতে গেলে রিফাইনারি লাগবে রিফাইনারি তো সরকারের কাছে একটি আছে প্রাইভেট সেক্টর এখনো রিফাইনারি করে জি জি সেটাই আমি বলছি ক্রুড অয়েল এলাও করতে গেলে তখন আমাদেরকে রিফাইনারি অ্যালাউ করতে হবে তো সেটা হলো নেক্সট স্টেপ প্রথমে আমি মনে করি ফিনিশড প্রোডাক্ট আমাদেরকে দিয়ে আনানো এবং সেই ফিনিশড প্রোডাক্ট যদি কাস্টমার বা কনজিউমাররা যদি কম পয়সা পায় সেইভাবে ডিউটি স্ট্রাকচারটাকে ঠিক করে দেওয়া এবং এমন করে আমরাও আনবো যাতে আমাদের রিফাইনারিও সুন্দরভাবে থাকতে পারবে আর সরকার যদি আমাদেরকে বলেন যে এই রিফাইনারিও টেক ওভার করে যাও অ্যাজ এ গ্রুপ সবাই মিলে এবং তোমরা নিজেরাও ক্রুড অয়েল এনে দাও সেগুলো আমরা পারবো বাট সেটা সরকারকে আরো অনেক ডিপ ডিপার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে জি একটু আব্দুল মাতুর আহমদ অনেক ধন্যবাদ আপনি অনেকগুলো বিষয় আসলে বলেছেন আর একটু বলবেন কিনা যে এই যে বেসরকারি খাতে জ্বালানি আমদানির একটি উদ্যোগ এটি বাস্তবায়ন করতে গেলে কি ধরনের আসলে একটু স্ট্রাকচারিং রিস্ট্রাকচার করা বা পুনর্গঠন করা বা সংস্কার করা এ ধরনের কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কিনা নাকি আমাদের অবকাঠামোগত ভাবে আমরা একেবারেই প্রস্তুত আছি অবকাঠামোগুলো আরো ইম্প্রুভড হবে এবং যারা এখন জ্বালানি তেল পাম্প থেকে দিচ্ছেন তারাই কিন্তু এই পাম্পে থাকবেন কিন্তু আমরা যখন ইনভলভ হয়ে যাব তখন আমরা সেই পাম্পগুলোকে আরো 
হায়ার ক্লাস করে দেব কনজিউমার ফ্রেন্ডলি করে দেব প্রত্যেক পাম্পে একটা করে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থাকবে একটা কফি হাউস থাকবে তাদের একটা রেস্ট রুম থাকবে প্রপার এবং এটাকে এই যে বেনিফিট অফ দি এই ব্যবসার যে বেনিফিটটা তার পাস অন করতে হবে কনজিউমারকে ইন ডিফারেন্ট ফিল্ড সেজন্য এই যে জিনিসটা আজকে যে শুরু হচ্ছে এটার অনেক বিগ বেনিফিট আসবে আলটিমেটলি হয়তো আপনি ইমিডিয়েটলি দেখবেন না কিন্তু উইথ ইন এর টু দ্য কনজিউমার উইল বি হ্যাপি টু সি দ্যাট প্রাইভেসিটা হ্যাজ বিন ইনভলভ জি একটু আপনি বলেছেন এরপরও যদি আরেকটু আপনি আপনার মূল্যায়ন বলেন যে বেসরকারি খাতে যখন এই আমদানিটা করবে তখন বাজারটা আসলে কতখানি প্রতিযোগিতামূলক হবে এটি কি এমন যে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই নির্দিষ্ট দু একটি গ্রুপ বা নির্দিষ্ট দু একটি প্রতিষ্ঠান আসলে সেটি আমদানি করেন এই প্রতিযোগিতামূলক একটি বাজার তৈরির সুযোগ আছে কিনা নাকি এটি আসলে কেউ কেউ মনে করেন যে না নির্দিষ্ট দু একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে এটি আবার ভোক্তারা জিম্মি হয়ে পড়বেন কি না এই ধরনের শঙ্কার কথা বলেন সেটি নিয়ে আপনি একটু কি বলবেন ওয়েল অফকোর্স অয়েল গ্যাস যারা করবেন তারা কিন্তু একটু বড় ধরনের মাপের ব্যবসায়ী না হলে এত বিগ ইম্পোর্টস এত বিগ রিস্ক নিতে পারবেন না তাছাড়া এখন তো অনেক এক্সপ্লোসিভের লাইসেন্স টাইসেন্সের ব্যাপার আছে এবং এক্সপার্টিজের ব্যাপার আছে তবে সুখবর এটাই যে আমাদের দেশে যেমন এলপি গ্যাসে এখন অনেক প্লেয়ার চলে আসছেন তারা কিন্তু একটা ধরনের অফ এনার্জি নিয়েই কাজ করছেন এবং রিফাইনারিতে অন্য অন্য ধরনের রিফাইনারি অনেকে করছেন রিফাইনারিও ক্যাপাসিটি বাংলাদেশে এন্টারপ্রিনার এখন হয়ে গেছে তো সেই জন্য কম্পিটিশান আসবে এবং কম্পিটিশানটা ভালোর জন্য আসবে এবং সরকারকেও এই কম্পিটিশানটাকে সুযোগ দিতে হবে খুব বাধা দিলে আমরা কিন্তু আগাতে পারবো না এবং আলটিমেটলি মনে রাখতে হবে সরকারের বহু হাজার কোটি টাকা বাঁচবে এখানে ইনভেস্টমেন্ট না করে সরকার কিন্তু অন্য জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবেন যেখানে আরও ক্রাইম নিডস আছে সেখানে ওনারা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবেন এবং আলটিমেটলি দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ জনগণ তারা উপকৃত হবে জি আব্দুল মতলুব আহমদ আমরাও আশা করব যে এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক একটি বাজার তৈরি হবে এবং ভোক্তারা যেটি আপনি বলছিলেন বারবার যে ভোক্তারা যেন বিপিসির দামের থেকে একটু ন্যায্য মূল্যে পায় আর একটু কম মূল্যে পায় তাহলেই আসলে ভোক্তারা প্রকৃত অর্থে লাভবান হবেন একটু সাম্প্রতিক জ্বালানির চিত্র নিয়ে যদি একটু বলেন যে উৎপাদনমুখী যেসব শিল্প কারখানা রয়েছে আপনি নিজে উৎপাদনের সাথে জড়িত রয়েছেন এখন আসলে নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানির ক্ষেত্রে কি ধরনের চিত্র দেখছেন সেটি কি একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে নাকি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপনাদের নানান রকম বাধার মুখেই পড়তে হচ্ছে জ্বালানি নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সংকটের কারণে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনা আগেই ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন যে ক্রাইসিস আসছে তোমরা একটুখানি আগে থাকে ঠিকঠাক করে নাও ইনশাল্লাহ আমরা অনেকেই কিছুটা আমাদের আমদানি কমিয়ে দিয়েছি আমাদের প্রোডাকশন কিছুটা হলো কমিয়ে রাখছি যাতে আমাদের ডলার ইম্পোর্টসের উপরে প্রেশারটা না আসে এটা দেশের জন্য সবাইকেই স্যাক্রিফাইস করতে হয় আমরা যারা ইম্পোর্ট ওরিয়েন্টেড ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি আমাদেরকে এই স্যাক্রিফাইসটা করতে হয়েছে এবং আমরা করে যাচ্ছি বাট যেটা আমি দেখতে পেলাম আল্লাহ রহমতে গভর্নমেন্ট কুড কন্ট্রোল দি হিউজ স্লাইড অফ ডলার্স দি হিউজ ডিফিকাল্টিজ ইন পাওয়ার শেয়ারিং যেমন আমাদের পাওয়ারের আউটেস্টটা এখন আগের থেকে অনেক কমে গেছে এবং আমরা গ্যাসের স্বল্পতাটাও আশা করছি যে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আমাদের কমে আসবে এবং যখন প্রাইভেসিটার আরও বড় বেশিভাবে ইনভলভ হয়ে যাবে তখন আমরাই কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ইনভেস্টমেন্ট করব। এবং ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ার যেটা আজকে সবচেয়ে বড় আমাদের গ্যাপ দেশে পাওয়ার প্রোডাকশনে কোনো গ্যাপ নেই কিন্তু পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনে গ্যাপ আছে সেটাও প্রাইভেট সেক্টরে খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া উচিত এবং সেটা যখন আমরা মনে করি নারায়ণগঞ্জকে সাপ্লাই করব কিংবা সাবারকে সাপ্লাই করব আমরা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করব ভারতের মতো জায়গায় যদি টাটারা ইলেকট্রিক প্রোডাকশন করে সাপ্লাই করতে পারে আমরা কেন পারব সেই জন্য টাইম চলে আসছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনাকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এখন এই সময় আসলে আমরা তো জ্বালানি আমদানি নিয়ে বিস্তর আলোচনা আপনি করলেন 
এই মুহূর্তে আসলে অর্থনীতির জন্য ডলার সংকট মূল্যস্ফীতি চাপ এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে যেটি আসলে মানুষের মধ্যে একজন উদ্বেগ তৈরি করছে আপনার কাছে ব্যবসায়ী হিসেবে কি মনে হচ্ছে যে এখন আমাদের আসলে কোন বিষয়গুলোতে একটু বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত এই নতুন বছরে অবশ্যই শুভ নববর্ষ আপনাকে এবং অগণিত দর্শক আপনার তাদের তাদেরকেও আর নতুন বছর যে দু হাজার তেইশ ইংরেজি নববর্ষ আসলো আসলে কিন্তু গত বছরটা আমাদের সবার জন্য খুব খারাপ গিয়েছে জি আরো খারাপ হতো যদি আমরা সেই গুড ডিরেকশন না পেতাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে তা আমরা কিন্তু এখন সবাই কিন্তু আসার একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা সবাই নাও গেটিং প্রিপেয়ার যে আমাদের ডলারটা একটু ইজ আউট হয়ে যাবে আমরা ডলার পাবো আমাদের বিদ্যুৎ এবং যে জ্বালানি যে সংকটগুলো আমরা দেখতে পেয়েছিলাম সেটাও ইজ আউট হচ্ছে পৃথিবীতে তার দামগুলো কমে আসতেছে সেগুলো এফেক্ট আমরা পাবো এডিবেল অয়েলও আমাদের লোকাল প্রোডাকশন সরিষা শুরু হয়ে গেছে এবং আমি আশা করি যে এই বছর থেকে আমাদের সরিষা সবাই খাবে এবং সরিষার তেল আমাদের নিজস্ব তেল বাংলাদেশের তেল এবং সে যখন খাবো আমাদের হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এডিবেল অয়েল ডলার যে লাগে সেটাও আমাদের কমে যাবে আস্তে আস্তে আমি যে দেখতে পাচ্ছি আমরা জুলাই পর্যন্ত একটু সাফার করব জুলাইয়ের পর থেকে আমরা যেরকম ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলাম সেভাবে তরতর করে বাংলাদেশ আবার এগিয়ে যাবে বলে আমার মনে হয় নিশ্চয় আমরাও সেটি আশা করি যে বাংলাদেশ আসলে টেকসই উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা সেটি অব্যাহত রাখবে কিন্তু অর্থনীতির অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে আপনি বলছিলেন যে জুলাইয়ের পর হয়তো আমরা আবারও স্বাভাবিক হব একটু যদি সম্ভাবনার খাত বলেন নতুন বছরে আপনাকে একই সঙ্গে আশাবাদের কথা জানতে চাই যে বাংলাদেশের অর্থনীতির এই সময় অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে শক্তিমত্তার জায়গাগুলো আসলে কি মনে করেন বাংলাদেশের ফাউন্ডেশন ভীষণ শক্ত এবং আমাদের যে জমি এত উর্বর আর যেভাবে আমাদের ইয়াং পিপলরা এগ্রিকালচারে নেমে গেছে কেউ পোলট্রি ফার্ম কেউ গরু খামার কেউ মাছের খামার আজকে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমাদের ইয়াং পিপলরা চলে আসছে এবং তারা কিন্তু চাকরি পিছনে না দৌড়িয়ে নিজস্ব সেলফ এমপ্লয়মেন্টের দিকে দৌড়িয়ে যাচ্ছেন এবং এই যে শক্ত ভিত এর ভিতের কিন্তু সবচেয়ে বড় শক্ত ভিত হচ্ছে আমাদের ইকোনমির হলো ব্যাংকিং সেক্টর আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করছেন সরকার আমি মনে করি যে ব্যাংক খাতকে যে কোনোভাবেই হোক একটা শক্ত পজিশনে রাখতে হবে এবং তাদেরকে বলতে হবে ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি এবং এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিকে আরও বিশালভাবে সাপোর্ট করতে স্পেশালি ইয়াং যারা আছে যারা ফার্স্ট টাইম ব্যবসা নামবে তাদেরকে স্মল লোনস দিয়ে হোক অ্যাগ্রি লোনস লোন দিয়ে হোক তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তখনই বাংলাদেশ আরও শক্তিশালী হবে এবং বিগত দিনে যত রকম ঝামেলা ছিল যত গ্রোথ প্রবলেম ছিল সব সারপাস করে আমরা আট নয় দশের দিকে আগাতে পারব জি জনাব আব্দুল মাতলু আহমদ অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনি ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সময় দিয়েছেন আপনার মূল্যবান পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন পরবর্তী কোনো অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো এবং আবারও পাবো আপনাকে এই প্রত্যাশা রাখবো আপনি ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আবারও দর্শক আমাদের সঙ্গে বেসরকারি খাতে জ্বালানি আমদানির সার্বিক বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করছিলেন জনাব আব্দুল মাতলু আহমদ সাবেক সভাপতি এ বিসিসিআই আমরা বেসরকারি খাতে জ্বালানি আমদানি আমরা বলছিলাম যে জানুয়ারি থেকে আসলে সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন সেই উদ্যোগের সুফল আসলে ভোক্তা পর্যায়ে কি হতে পারে তা নিয়ে বিশ্লেষণ করছিলেন এই পর্যায়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ার্ডের সময় হলে একটা বিরতির ফিরছে শেয়ার বাজার আপডেট ব্যবসা বাণিজ্যের আরও খবর নিয়ে আশা করি সাথে থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ার্ডে এবারে জানাবো শেয়ার বাজারের খবর বছরের শুরুতেই আসলে বিনিয়োগকারীদেরকে হতাশ হয়েছে আমরা জানি গতকাল পুঁজিবাজারে বড় ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি রেকর্ড পরিমাণ পতন অর্থাৎ সূচকেও কমেছে এবং একই সঙ্গে লেনদেন দুই সালের পর গতকাল কিন্তু দুশো কোটিরও নিচে নেমে এসছে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা সার্বিকভাবে পুঁজিবাজারের এই নতুন বছরে আসলে কোন দিকে যেতে পারে তা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে আজকে আমাদের সঙ্গে একজন অতিথিযুক্ত রয়েছেন তার আগে আমরা এই মুহূর্তের ডিএসির ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে চাই যে আজকের বাজারের লেনদেনের চিত্র আসলে কি আপনাদেরকে জানাই আমরা দেখে নেব ডিএসির ওয়েবসাইটে সবশেষ যে পরিস্থিতি দেখাচ্ছে ডিএসির প্রধান সূচক ডিএসিএক্স 
সেটি কিন্তু চোদ্দ পয়েন্ট অর্থাৎ আজকেও কিন্তু বাজারে বড় ধরনের পতন আমরা লক্ষ্য করছি গতকালকে ধারাবাহিকতায় আজকে কিন্তু আরও বেশি পরিমাণ পতন হয়েছে সূচকের ডিএসির প্রধান সূচক চোদ্দ পয়েন্ট কমেছে অন্যদিকে ডিএসি এস ইন্ডেক্স সেটিও কিন্তু চার পয়েন্ট কমে এক হাজার তিনশো একান্ন পয়েন্টে নেমে এসছে অন্যদিকে ডিএস থার্টি সূচক সেটিও দুই পয়েন্ট কমে দুই হাজার পয়েন্ট অবস্থান করছে এবং ডিএসিতে আজকের লেনদেনের পরিস্থিতি যদি আপনাদেরকে বলি সেটি আরও ভয়াবহ চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি করুণ অবস্থা সেটি বিরানব্বই কোটি অর্থাৎ তিরানব্বই কোটি টাকার কাছাকাছি এখন পর্যন্ত লেনদেন বেলা দেড়টা নাগাদ আর দাম বাড়ার তালিকায় নাম লেখাতে পেরেছে মাত্র সাতটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট অন্যদিকে একশো পঞ্চান্নটির পতন হয়েছে একশো পঞ্চান্নটি দর পতন অন্যদিকে অপরিবর্তিত রয়েছে দেড়শো শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের সার্বিকভাবে লেনদেনে আজকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি গতকালকের পর আজকের অবস্থা আরও ভয়াবহ সত্যিকার অর্থে পুঁজিবাজারের নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা উদ্বেগ আমরা লক্ষ্য করছি দীর্ঘদিন ধরেই নীতি নির্ধারক যে সংস্থা রয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা তারা নানা উদ্যোগ নিচ্ছেন ফ্লোর প্রাইস বেঁধে দিয়েছেন এর পরেও আসলে বাজার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো রকম গতিশীলতা ফিরছে না আমাদের সঙ্গে একজন অতিথি যুক্ত রয়েছেন আমরা কথা বলতে চাই তার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব আলামিন আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন জনাব আলামিন আপনাকে স্বাগত জানাতে চাই জনাব আলামিন আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যুক্ত রয়েছেন জনাব আলামিন নিশ্চয়ই আমাকে শুনতেও পাচ্ছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য একটু শুরুতে যদি বলি যে আজকের যে লেনদেনের যে পরিস্থিতি আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন এখন পর্যন্ত আটানব্বই কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বেলা দেড়টা নাগাদ এবং সূচকে আমরা দেখছি প্রধান সূচক চোদ্দ পয়েন্ট কমে গেছে এবং এরপর আমরা যদি দেখি যে অন্যদিকে এখানে যেটা আমরা লক্ষ্য করছি যে গতকালকেও দেখেছি যে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা বাজার আসলে কোন দিকে যাচ্ছে বলে মনে করেন ধন্যবাদ বাবু আপনাকে আসলে আমরা গত বছরে কিন্তু প্রেডিক্ট করেছিলাম যে বাজারের এখন যে পরিস্থিতি তাতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা একদম নিষ্ক্রিয় তারা কোনোভাবেই কোনো পার্টিসিপেশনে যাচ্ছে না তারা যেটা করেছে এবং মাঝখান দিয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেটা করছে এই দুইটার কারণে বাজারের এই মুহূর্তে পতনের এই অবস্থা কারণ আপনি দেখেন যে একশো উনসত্তরটা মানে শেয়ারের ফ্লোর উইথড্র বা লিফটিং করা হলো ওয়ান পার্সেন্ট ডাউন সার্কিট দিয়ে তাতে কিন্তু লেনদেনের পরিমাণ তারপর থেকে কিন্তু উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে তাহলে যদি ফ্লোর প্রাইস ম্যাটার করতো তাহলে তো এটা বেড়ে যেত তাহলে কমে যাচ্ছে কেন কারণ তারা ভাবছে যে এটার দাম আরও নিচে নামবে তখন তারা পার্টিসিপেট করবে এবং অন্যান্য শেয়ারগুলোরও লিফটিং করা হবে এই যে একটা বাজারে যাদের ফান্ড আছে তাদের কাছে প্রত্যাশা অন্যদিকে যারা ফান্ড হারাচ্ছে তারা প্রতিদিনই আতঙ্ক হওয়া এই দুইটার জন্যই কিন্তু আমি মনে করি নিয়ন্ত্রক সংস্থা দায়ী কারণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনোভাবেই আপনি আগে ঘোষণা দিয়েছে ফ্লোর তুলবে না পরবর্তীতে তারা বলতে পারে না যে আমরা ফ্লোর এতগুলো তুলে দিচ্ছি তাহলে তো তারা তাদের পলিসিতে না থাকা মানেই কি বাকিগুলোর যে ফ্লোর তোলা হবে না সেটা নিয়ে কিন্তু কারো কাছে আর কোনো আস্থা নাই এখন প্রত্যেকে ভাবছে যে বাকিগুলো ফ্লোর উঠুক তারপর আমরা পার্টিসিপেট করব এখন এইভাবে যদি একটা বাজার কোনো একটা প্রেশার গ্রুপের প্রেশারের ভিত্তিতে চলে এই বাজারে বাজার বলে আর কিছু থাকে না কারণ আপনি জানেন যে দীর্ঘ গত বছর যদি পুরোটা আপনি বিশ্লেষণ করেন গত বছরে দেখবেন যে প্রায় সব মিলে সাতশো পয়েন্টের বেশি বাজার হারিয়েছে এক বছরে কোনো বিনিয়োগকারী কোনো ধরনের মুনাফা পায়নি তাহলে একদিকে আপনি কোনোভাবে মুনাফা পাচ্ছেন না অন্যদিকে আবার নতুন নতুন ভাবে এই যে আবার চার তারিখ আবার এটিভি চালু হবে তাহলে এই যে বিভিন্ন ধরনের আপনি যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় মূল বাজারের দিক থেকে ফোকাস না রেখে বিভিন্ন অপশনে যাওয়া মানে হচ্ছে মূল বাজারটাকে ইগনোর করা আর মূল বাজার থেকে যারা বড় বড় বিনিয়োগকারী যারা প্রফিট করেছে তারা কেন এখনো সাইড লাইনে বসে আছে এইটা কেন বিশেক তদারকি করছে না কারণ বিশেক যদি তদারকি করত তারা যদি ফ্লোর লিফটিং না করত মাঝখানে ছশো কোটি টাকার লেনদেনও হয়েছিল যখন বিশেক থেকে বলা হয়েছিল যে এই মুহূর্তে ফ্লোর তোলা হচ্ছে না তাহলে এই যে ফ্লোরটা তুলেছে এই মুহূর্তে এটা একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হয়েছে যতটুকুই পরিমাণে আপনার এটার ইয়া হোক না কেন এখন সবাই প্রত্যাশা করছে আরো বাকিগুলোর ফ্লোর উঠে যাবে তারপর তারা পার্টিসিপেট করবে তাই আমি মনে করি পলিসি গাইডলাইনে তারা যেহেতু সঠিক জায়গায় নাই এক এক সময় যেহেতু এক একটা পলিসি নিচ্ছে তাতে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ বিনিয়োগকারী আর বাজার হারাচ্ছে আস্থা এই অবস্থা কোনোভাবেই বাজারের জন্য সুখকর নাই যেমন আজকে দেড়শো কোটি টাকার লেনদেন হয়তো হবে না একশো কোটির কিছু উপরে হবে তাহলে আপনি কি এভাবে যদি বাজার চলতে থাকে বছরের গতকালকে এগারো পয়েন্ট মাইনাস হয়েছে আজকেও এখন পর্যন্ত পয়েন্ট মাইনাস আছে এখন পয়েন্ট মাইনাস কিন্তু অনেক মিন করে কারণ লেনদেনই হয় অল্প কয়েকটা শেয়ার তার মধ্যে পয়েন্ট মাইনাস হওয়া মানে কিন্তু এটা খুব ভালো লক্
এখন তো কোনো এক্সকিউজ নাই এখন এক্সকিউজ নাই এখন যদি তারা পার্টিসিপেট না করে তারা চাচ্ছে যে দীর্ঘদিন পার্টিসিপেট না করে লেনদেনটাকে খুব একটা মার্জিনাল লেভেলে নিয়ে আসা তখন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে একটা প্রেশার দেওয়া ফ্লোর তোলা ফ্লোর তোলার পরে আবার বিশ ত্রিশ পার্সেন্ট দাম কমিয়ে তারা শেয়ারটা নেওয়া কিন্তু এর মধ্যে অনেক বিনিয়োগকারী তাদের সর্বস্ব হারিয়ে হারাবে এবং একটা পক্ষ যারা প্রফিট করেছে তারাই প্রফিট করবে তাহলে এই বাজার যদি শুধুমাত্র একটা গোষ্ঠীকে মানে উপকার বা সুবিধা দেওয়ার জন্য হয় তাহলে এই বাজার সকলের সকলের জন্য বাজার না এই বাজারে দীর্ঘ মেয়াদেও কারো কোনো আস্থা থাকবে না জি জি অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাকে আপনি এক সাথে সবগুলো বিষয় আসলে পরিষ্কার করে বলেছেন যে আসলে নীতি নির্ধারকের কি করা প্রয়োজন এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনাস্থা হতাশা তৈরি হয়েছে কিন্তু এরপরে আসলে এখন সময় বলে দেবে কোন দিকে যাচ্ছে পুঁজিবাজার আমরাও আশা করব যে বাজার এক ধরনের গতিশীলতা ফিরবে কেননা বাজার একেবারেই ক্রেতা সংকট দেখা যাচ্ছে কিনছে না কেউ সার্বিকভাবে বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আমরা পরবর্তী নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আবারও আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো এবং আমরা আপনাকে পাশে পাব ধন্যবাদ জানাই আপনাকে সাথে থাকবার জন্য দর্শক শেয়ার বাজারের বিশ্লেষণ জানাচ্ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের জনাব আলামিন সার্বিকভাবে পুঁজিবাজারে আমরা দেখছিলাম যে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে হতাশা বছরের শুরুটাই আসলে পুঁজিবাজার হতাশা দিয়েই শুরু হলো এ পর্যায়ে আসলে আমরা শেয়ার বাজারের পর আমরা যেতে চাই স্বর্ণবাজার এবং মুদ্রা বাজারের আপডেট এবং দরদাম আপনাদেরকে জানাতে চাই আজকের দিনে সোনালী ব্যাংকে ডলার এবং অন্যান্য মুদ্রা কত টাকায় লেনদেন হচ্ছে সেটি আমরা শুরুতে দেখে নেব সোনালী ব্যাংকের সূত্র ধরে আপনাদেরকে জানাবো যে আজকের দিনে সব থেকে প্রভাবশালী মুদ্রা ডলার কেনা হচ্ছে সোনালী ব্যাংকে মার্কিন ডলার একশো টাকায় এবং বিক্রি করা হচ্ছে একশো টাকায় অন্যদিকে ইউরো একশো বারো টাকায় কেনা হচ্ছে এবং একশো টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে পাউন্ড একশো টাকায় কেনা হচ্ছে এবং একশো টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে চীনা ইউয়ান তেরো টাকায় কেনা হচ্ছে এবং পনেরো টাকায় বিক্রি হচ্ছে চীনা ইউয়ান দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখি অপরিবর্তিত দামি কেনা বেচা হচ্ছে এবং সৌদি রিয়াল সেটি আঠাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সায় কেনা হচ্ছে এবং উনত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সায় বিক্রি করা হচ্ছে আর ভারতীয় রুপি সেখানে আমরা দেখছি যে এক টাকা ছত্রিশ পয়সায় কেনা হচ্ছে এবং এক টাকা একচল্লিশ পয়সায় সেটি আসলে বিক্রি করা হচ্ছে এরপর আমরা স্বর্ণের দাম আমরা দেখে নিতে চাই স্বর্ণের বাজার বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজুস আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে যে দাম হালনাগাদ করে থাকেন সেখানে আমরা দেখতে পাই আজকের দিনে বাইশ ক্যারেটের সব থেকে ভালো মানের স্বর্ণ কিনতে হলে প্রতি গ্রাম পড়বে সাত হাজার পাঁচশো আশি টাকা এবং ভরি পড়বে আটাশি হাজারের কিছু বেশি একুশ ক্যারেটের স্বর্ণ কিনতে হলে প্রতি গ্রামের দাম পড়বে সাত হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা এবং ভরি চুরাশি হাজার তিনশো উননব্বই টাকা অন্যদিকে আঠারো ক্যারেটের স্বর্ণ কিনতে হলে গুনতে হবে গ্রাম প্রতি ছয় হাজার দুশো টাকা এবং ভরি প্রতি বাহাত্তর হাজার তিনশো ষোলো টাকা আর সনাতন যে স্বর্ণ রয়েছে সেটির গ্রাম পাঁচ হাজার একশো সত্তর টাকা এবং ষাট হাজার টাকার কিছু বেশি প্রতি ভরি আমরা জানি যে এক ভরি সমান এগারো দশমিক ছয় ছয় চার গ্রাম এরপর রুপার দাম আপনাদেরকে জানাবো রুপার দাম বরাবরই অপরিবর্তিত থাকে এটি আসলে খুব বেশি ওঠানামা করে না রুপার দাম আমরা দীর্ঘদিন ধরেই এই একশো টাকা প্রতি গ্রাম বাইশ ক্যারেটের সব থেকে ভালো মানের যে রুপা সেটি বিক্রি হতে দেখছে এবং প্রতি ভরি পনেরোশো টাকা এবং একুশ ক্যারেটের রুপা কিনতে হলে একশো টাকা গুনতে হবে গ্রাম প্রতি এবং ভরি প্রতি চোদ্দোশো চৌত্রিশ টাকা গুনতে হবে অন্যদিকে আঠারো ক্যারেটের রুপা আপনি আজকে কিনতে চাইলে একশো টাকা প্রতি গ্রাম কিনতে পারবেন এবং বারোশো চব্বিশ টাকা প্রতি ভরি কিনতে পারবেন আর সনাতন যে রূপা রয়েছে সেটি আশি টাকা গ্রাম এবং নয়শো তেত্রিশ টাকা ভরি এই ছিল আমাদের কাছে স্বর্ণ মুদ্রা রূপা এবং মুদ্রা বাজারের আপডেটও দরদাম দর্শক এই পর্যায়ে আমরা সাতাশতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আমরা জানি যে ঢাকার অদূরে পূর্বাচলে সাতাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হয়েছে এই শীতকালীন নামে যে এবং আজকে কিন্তু দ্বিতীয় দিন সেখানে এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী অন্তরা বিশ্বাস আমরা সরাসরি যুক্ত হতে চাই বাণিজ্য মেলার দ্বিতীয় দিনের চিত্র আপনাদেরকে জানাতে চাই যে সেখানে আসলে পরিস্থিতি কি অন্তরা বিশ্বাস নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা আপনাকেও ইংরেজি নতুন বছরের আজকে দ্বিতীয় দিন যদিও আমরা জানি যে শুরুতে মেলা খুব বেশি জমজমাট হয় না এটি আমরা পূর্বের চিত্র দেখেছি অন্যান্য বছরগুলোতেও দেখেছি দ্বিতীয় দিন আসলে কেমন দেখছেন মেলার সার্বিক পরিবেশ দর্শনার্থীরা আসছেন বা যারা বিক্রি করতে এসছেন তারা কি বলছেন যে তাদের বেচা কেনা শুরু হচ্ছে কিনা বা জমজমাট হচ্ছে কিনা নব আসলে আপনি ঠিকই বলছিলেন যে মেলা কিন্তু পুরোপুরি জমজমাট হয়নি 
গতকাল আমরা যেমনটি দেখেছিলাম যে অনেকগুলো স্টল পুরোপুরি রেডি হয়নি আজকেও কিন্তু সেই একই অবস্থা এখনো প্রস্তুত নয় সকল স্টল এবং আপনি একটু শব্দও শুনতে পাচ্ছেন অনেক স্টলেই এখনো হাতুড়ির বাড়ি চলছে সেই শব্দটাও আসলে পুরো বাণিজ্য মেলার জুড়েই আমরা শুনতে পাচ্ছি আর আপনি সে জানেন যে এবারে যে স্টলগুলো হয়েছে সেটা আসলে গতবারের তুলনায় বেশি একশো ছয়টি বেশি স্টল এবার দেয়া হয়েছে যে কারণে বলা হচ্ছে যে এবারের বাণিজ্যটাও আসলে বেশি হবে বেচা কেনাটা একটু বেশি হবে এটি আসলে প্রত্যাশা যারা বিক্রেতা রয়েছেন তাদের আর আপনি জানেন যে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি তিনি তো আসলে বলেছেন যে গতবার যেমন দুশো কোটি টাকার অর্ডার হয়েছিল এবার আসলে তার চাইতেও বেশি হবে এরকম একটা প্রত্যাশার কথাও আসলে তিনি জানাচ্ছিলেন আর বাণিজ্য মেলা তো শুধু আসলে বেচা কেনারই বিষয় নয় এটি আসলে আমাদের দেশীয় যে পণ্য সেটিকে আমরা যে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে চাই সেটির একটি পদক্ষেপও বটে এটিও কিন্তু বলছেন যারা বিক্রেতা রয়েছেন তারা আর বিভিন্ন দেশের যে পণ্য সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের যে স্টলগুলো রয়েছে সেগুলোও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি ইন্ডিয়া এবং থাইল্যান্ডের স্টলের সামনে আমরা মানুষের যে ভিড় সেটি বেশ দেখতে পাচ্ছি কোরিয়ার যে অর্নামেন্টসগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রতিও আসলে অনেক নারীরই বেশ আগ্রহ রয়েছে সেটিও বেশ চোখে পড়ার মতো কিন্তু বাণিজ্য মেলা আসলে অনেকটাই ফাঁকা বলতে পারেন একে তো দ্বিতীয় দিন তার উপরে প্রথম যে সময়টা সেটা অর্থাৎ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যে সময়টা সেটা এ সময় অনেকেই একটু কম আসেন কেউ কেউ আবার বলছেন যে এই সময় ভিড় কম থাকবে তাই তারা এসেছেন এবং শুরুর দিকে এসেছেন তারা পণ্যগুলো দেখে নেবেন একটু বুঝে নেবেন তারপরে শেষের দিকে আরেকবার এসে তারা এই বাণিজ্য মেলা থেকে আসলে কেনাকাটা করবেন এমন কথাও আসলে অনেকেই বলছেন আর বাণিজ্য মেলায় প্রতিবারের মতো এবারও বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র আসবাবপত্র তার পাশাপাশি খাবারের যে দোকান সেগুলো আসলে রয়েছে এবং বিভিন্ন যে কোম্পানি রয়েছে তারা বিশেষভাবে তাদের এই স্টলগুলো সাজিয়েছে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের অফারও দিচ্ছে আমরা এরকম একটি স্টলে আসলে একটু যেতে চাই এবং কথা বলতে চাই যে তারা আসলে কি বলেন বা এবারে আসলে তাদের অফারটাই আসলে কি আপু আপনার সাথে একটু কথা বলি কি কি অফার দিচ্ছেন আপনারা এই বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্টে আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কেউ পারচেস করে সেই ক্ষেত্রেও ডিসকাউন্ট আছে কম্বো অফার আছে প্লাস হচ্ছে ওটার পাশাপাশি নতুন অনেক ভ্যারাইটিস আছে যেটা प्रधानमंत्री আমরা আমাদের সেল এখনো সাজাইনি এই মুহূর্তে আমাদের বিক্রি শুরু হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ কালকে আমরা যথেষ্ট সেল করেছি এবং অনেক হার্ড একটা টাইম আমরা স্পেন্ড করেছি কারণ সবাই এসে চকলেট নিবে সে চকলেট নিবে আমাদের স্টলের নামই হচ্ছে ললিপপ সো সেই হিসাবে আমাদের ললিপপ যে ইয়াটা প্রোডাক্টটা অনেক চলছে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা হ্যাপি অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আসলে যেটি আসলে শুনছিলেন যে কিছু কিছু দোকান আছে যাদের বিক্রিটা অনেক ভালো হচ্ছে আবার সকল দোকানে কিন্তু একই রকমের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না অনেক দোকানে আসলে এখনও ততটা বিক্রি বাট্টা শুরু হয়নি এই ছিল আমার কাছে এখান থেকে সর্বশেষ খবর পাবো জি অন্তর বিশেষ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বাণিজ্য মেলার সবশেষ চিত্র জানানোর জন্য আমরাও আশা করবো যে সময়ের সাথে সাথে নিশ্চয়ই আরও জমজমাট হবে আপনি ভালো থাকুন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা বাণিজ্য মেলার দ্বিতীয় দিনের খবর জানছিলাম অন্তর বিশ্বাস সহকর্মী আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ার্ডে দর্শক সময় হলো আরও একটা বিরতির ফিরবো দেশ ও বিশ্ব বাণিজ্যের আরও খবর নিয়ে সাথে থাকুন দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ার্ডে এবার জানাবো জনপদের শিল্প ও বাণিজ্যের খবর খরচ কমাতে রিলে ক্রপ পদ্ধতিতে চাষাবাদে আগ্রহ বাড়ছে শেরপুরের কৃষকদের বন্যা পরবর্তী সময়ে শীতকালীন সবজিতে অধিক লাভের জন্য অল্প সময়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই পদ্ধতি উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় গতানুগতিক মাচার পরিবর্তে গাছ ব্যবহারে ঝুঁকছেন কৃষকরা কৃষি বিভাগ বলছে এই পদ্ধতিটি এখনও প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে শেরপুর থেকে জুবাইদুর ইসলামের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট শেরপুরের লসমনপুর এলাকার কৃষক ফুলুমিয়া ত্রিশ শতাংশ জমিতে চাষ করা বেগুন বিক্রির পর সেই জমিতেই লাউ ও শিম চাষ করেছেন তিনি গতানুগতিক মাচার পরিবর্তে বেগুন গাছেই তুলেছেন লাউ ও শিমের গাছ এতে খরচ কমেছে গড়ে বিশ হাজার টাকা প্রথম তারপর নাই কোন অসুবিধা নাই জি জিটা করে 
शीतकालीन सब्जी उत्पादन खरच कमाते पद्धति आग्रह बढ़ान कृषक देर गतानुगतिक मचारे गवहारि बिले क्रपिंग तब एटी प्राथमिक पर्यवेक्षण पर्यायन कृषि विभाग कृषक इनोवेटिव आईडिया रखते कृषक उत्पादन खरच कमे जाए चीने गल डिसेम्बरे टाना तृत्य मास संकुचित हल शिल्पोत्पादन कार्यक्रम गल मासे संकोचन हारों प्राय तीन बचर मध्य सर्वोच्च छो जिरो कोड नीति हठात बैरिए से चीन अर्थनीति संकटर मुखोमुखी हो चीना परिसंख्यन अफिस जाना सरकारी मानुफैक्चारिंग पार्चेजिंग मैनेजार्स इंडेक्स डिसेम्बरे नेमे चार सत पॉन्टे गल नवेम्बरे चार आठ पॉन्ट छोड़ हार एर आगे गल दुई मास संकोचन पर देशटर शिल्पोत्पादन यह सूचक सेप्टेम्बरे इतिबाचक अवस्थान फिर परवर्ती फिर नेतिबाचक अवस्थान फिर जाए चीन परिसेवा खाते पीएमआई डिसेम्बरे एकचल्लिस दशमिक छय पॉन्टे नेमे तथ्य दिए रयार्स भोक्ता पर्या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपिजिर दाम पयषट्टी टाक कमे से हिसाब से बेसरकारी खाते बारो के जी सिलिंडारे एलपिजिर नतून दाम निर्धारण एक हज़ार दुश बत्रिस टाक जा आगे छिल एक हज़ार दुश सतानब्बे टाक सोमवार दोपुरे भार्चुअल एक अनुष्ठान एलपिजिर यह नतून दाम घोषणा करें बांगलेश एनार्जी रेगुलेटरि कमिशन चेयरमैन आब्दुल जलिल गत मासे विश्वबाजारे प्रोपेनर दाम छश पंचाश डलार छो जेटी कमे पाँच नब्बे डलारे नेमे एक ही संगे कमे ब्यूटेनर दामो विश्वबाजारे डलार दाम उठानामार कारण एलपिजिर दाम एदिक से दिक हमान बीआरस चेयरमैन दर्शक यह निज़ टोटी फोर विजनेस आवर आज के आयोजन व्यवसा वाणिज्य सबशेष खबर और खबर विश्लेषण जानते चोक रख रवि बृहस्पतिवार दोपुर एकटाई विजनेस आवर एचड़ा रत नये विजनेस एक्सप्रेस देखार आमंत्रण जी एखे शेष करते थार्ज सबाई के धन्यवाद